আউজুবিল্লাহমিনা শাইতন ইব্রাহিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমি ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আজকে আপনাদের বহুল প্রচলিত এবং বহু খাওয়া যে যে জিনিসটা আপনারা খেয়ে থাকেন স্পেশালি যারা বাত ব্যথা আক্রান্ত এবং যাদের একটু বয়স হয়েছে যারা উইদাউট ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই নিজের এই চিকিৎসাটা বা ডাক্তারিটা করে থাকেন সে ক্যালসিয়াম নিয়ে আমি কথা বলবো আমাদের দেশের মানুষের এখনও একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে আমার প্র্যাকটিস আমি রুগী যখন দেখি বলে স্যার আমার আমি বললাম আপনার কি রোগ বা কি সমস্যা উনি ওনার ব্যথা বেদনা বা অক্ষমতা ডিসেবিলিটির কথা না বলে উনি বলে স্যার আমার শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি আছে ক্যালসিয়াম কমে গেছে স্যার তো ক্যালসিয়াম কমে গেলে আপনি ক্যালসিয়াম খাইতে থাকেন আমার কাছে আসার দরকারটা কি বলে স্যার আমি তো ক্যালসিয়াম খাচ্ছি কত বছর দূরে পাঁচ বছর দশ বছর দূরে খাচ্ছে তো খাইলে কমে গেলে খাচ্ছেন তাই এখন আবার আসছেন কেন স্যার ব্যথা কমে না আমার হাঁটু ব্যথা ঘর ঘাড় ব্যথা কোমর ব্যথা তাহলে আপনাদের এই যে কথাটা ক্যালসিয়াম কমে গেছে ব্যথা হলেই এটা একটা অসাইন্টিফিক অবৈজ্ঞানিক একটা ভাষা বা টার্ম ব্যবহার করা হচ্ছে শুরুতেই আমি যে কথাটা বলতে চাই বাংলাদেশে আমাদের কাছে স্পেশালি আমাদের যে ডিপিআরসি স্পেশালাইজড যে ডায়াগনস্টিক ল্যাব আছে আমরা প্রায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট রুগীরই কিন্তু ক্যালসিয়াম লেভেল দেখে থাকি ব্লাডে আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশে ক্যালসিয়ামের লেভেলটা প্রায় রুগীরই ভালো থাকে গড়ে ক্যালসিয়াম লেভেল যে র্যাঞ্জে থাকার কথা তার মধ্যেই থাকে আবার অনেকের দু একজনের হয়তো একটু র্যাঞ্জটা বেশি হয়ে যায় মানে আপাল লিমিট থেকে আর একটু বেশি পাওয়া যায় ব্লাডে সিরাম ক্যালসিয়াম লেভেলটা তাহলে এইটা প্রমাণিত যে বাংলাদেশের মানুষ ক্যালসিয়াম ঘাটতিতে ভোগেন নাই এখন হতে পারে এই যে আপনারা নিজেরা নিজেরা খাচ্ছেন ক্যালসিয়াম তা থেকে হতে পারে হয়তো ঘাটতি নাই বা বেশি হচ্ছে বা আমরা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যে খাবার বাংলাদেশে হয়তো আমরা খাচ্ছি সে খাবারে হয়তো পর্যাপ্ত ক্যালসিয়ামের উপাদানটা আছে তা থেকে হতে হতে পারে তো এখন আসেন আমি আসলে ক্যালসিয়ামটা কি এটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই তো ক্যালসিয়াম এটা আপনারা এমন কোনো লোক নাই যারা নামটা শুনেন নাই যে ক্যালসিয়াম তো এটা আমাদের একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের মিনারেল এবং এলিমেন্ট কেমিক্যাল এলিমেন্ট যেটা মাটিতে ভূপৃষ্ঠে থাকে মাটিতে থাকে বিভিন্ন খাদ্যে থাকে এটা আমাদের শরীরের বিভিন্ন কাজে হেল্প করে থাকে স্পেশালি আমাদের যে হাড় এবং জোড়া হাড্ডি এবং হাড় জোড়া আমাদের যে মাসেল আমাদের যে হার্ট দাঁত হ্যাঁ এই সকল বিভিন্ন ব্লাডের ব্লাড ক্লটিং ব্লাড রেগুলেশন আমাদের মাংসপেশির সংকোচন প্রসারণ ইভেন কি ক্যালসিয়াম চ্যানেল আপনারা জানেন ফিজিওলজিক্যাল যে চ্যানেল আছে চ্যানেল রেগুলেশনে মানে আমাদের দিয়ে একেবারে সেলুলার লেভেলে ক্যালসিয়ামের বিশাল ভূমিকা আছে আমাদের শরীরের মধ্যে নাইনটি নাইন পারসেন্ট ক্যালসিয়ামই কিন্তু আমাদের হাড় এই যে হাড় বোনস মানে স্কেলেটাল সিস্টেম এবং দাঁত টিথ এগুলা ঘটনে সহায়তা করে থাকে বা হয়ে থাকে আমাদের যে আমরা মুভ করি এই যে হাত পা নাড়াচ্ছি মাসেল মুভমেন্টে এখানে অ্যাক্টিন অ্যান্ড মায়োসিন ফিলামেন্ট আছে এবং সেলুলার ফিজিওলজিক্যাল যে মুভমেন্টটা হয় সেখানে ক্যালসিয়ামের বিশাল ভূমিকা মানে ক্যালসিয়ামের চ্যানেল এবং ক্যালসিয়ামের ভূমিকা বিশাল ব্লাড ক্লটিং বিভিন্ন ফ্যাক্টর ব্লা বা ব্লাড ক্লটিংয়ে হার্টের বিভিন্ন মাসেল এবং মুভমেন্টে ক্যালসিয়াম রেগুলেশন করে থাকে তো ক্যালসিয়ামটা আসলে একটা অ্যালকালাইন মেটা মেটাল এবং এটা অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে টোয়েন্টি ক্যালসিয়াম আমাদের শরীরে যে ট্রান্সমিশন অব নিউরাল ইম্পালস এবং আমাদের ক্যালসিয়াম চ্যানেল এগুলাতে বিশাল ভূমিকা পালন করে ক্যালসিয়াম হরমোন রেগুলেশন হেল্প করে থাকে স্পেশালি প্যারাথাইরয়েড হরমোন একেবারে ডাইরেক্ট জড়িত ক্যালসিয়ামের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তো এই ক্যালসিয়াম তাহলে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট মিনারেলস এবং এলিমেন্ট যেটা আমাদের শরীরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এখন আসেন যদি আমরা ক্যালসিয়াম অত্যধিক হয়ে যায় আমাদের শরীরে বা যদি কোনো কারণে ক্যালসিয়ামের লেভেলটা আমাদের শরীরে বেড়ে যায় তাহলে কি হতে পারে এই ক্যালসিয়াম সলটা আমাদের ডিপোজিট হবে শরীরের 
স্পেশালি আমাদের ব্লাড ভেসেলস কিডনি এবং আমাদের হার্টে ডিপোজিট হবে এবং আমাদের এটাকে আমরা বলি হাইপার ক্যালসিয়েমিয়া তো হাইপার ক্যালসিয়ামের সিরাম লেভেলে ব্লাডের লেভেলে কিন্তু ক্যালসিয়ামের লেভেল বেড়ে যায় যার কারণে আমাদের কিছু শারীরিক সমস্যা হতে পারে যেমন ফিউশন হওয়া মাথা ঘুরানো বমি বমি ভাব বা আপনার স্মৃতি ভ্রম হতে পারে আপনি ভুলে যেতে পারেন মাংসপেশিগুলো দুর্বল হয়ে পড়তে পারে এবং অতিরিক্ত প্রস্রাব হতে পারে এবং অতিরিক্ত প্রস্রাবের কারণে শরীরের পানি শূন্যত হতে পারে যেটা আমরা বলি ডিহাইড্রেশন এবং আমাদের হাড়ের কিছু রোগ আছে যেগুলো অতিরিক্ত ক্যালসিয়ামের কারণে হাড় ও জোড়া রোগ হয়ে থাকে তাহলে ক্যালসিয়াম লেভেল বেড়ে যাওয়াটা কিন্তু কিন্তু সুখবর না আর কি এটা আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে আর যদি ক্যালসিয়ামের লেভেল কমে যায় যেটা আপনারা মনে করেন যে আপনার ব্যথা হয়েছে মনে ক্যালসিয়াম লেভেল কমে গিয়েছে এটা আপনাদের অনেকের একটা ধারণা যদিও আমরা স্টাডি ওয়ার্ক বলছে না বাংলাদেশে ক্যালসিয়ামের লেভেল বা হাইপো যেটা বলে হাইপো ক্যালসিয়ামিয়ার তেমন কোনো সমস্যা নাই তো সেক্ষেত্রে আসলে মূলত কি হবে সেটা হচ্ছে শরীর খিচুনি হতে পারে হ্যাঁ মাংস হঠাৎ করে টাইট টাইট করে ধরতে পারে খিচুনি হতে পারে হ্যাঁ খিচুনিটা তো আপনারা বুঝেন এই জাতীয় সমস্যা হতে পারে তারপরে হার্টে যেহেতু ক্যালসিয়াম চ্যানেল এবং ক্যালসিয়াম হার্ট এবং ব্লাড ক্লটিং এবং ব্লাডের বিভিন্ন রেগুলেশনে হেল্প করে থাকে তো হার্ট বিটে প্রবলেম হতে পারে আবার হচ্ছে আমাদের যদি ক্যালসিয়ামের ল্যাকিংস থাকে তাহলে হাড়ও জোড়ার রোগ যেমন অস্টিওমেলাসিয়া বা অস্টিওপোরোসিস হ্যাঁ এই জাতীয় কিছু রোগ আছে যেগুলো হতে পারে আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে যেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম যদি ল্যাকিংস থাকে বা কম থাকে তো আমরা ক্যালসিয়াম বিভিন্ন টাইপের হয়ে থাকে বাংলাদেশে আমরা যে ক্যালসিয়ামগুলো রোগীদেরকে দিয়ে থাকে আর মোস্ট অব দ্য ক্যালসিয়াম হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এই ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সোর্সটাই সবচেয়ে বেশি এবং শরীরে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণই ফর্টি পারসেন্ট ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং অন্যান্য যেমন ক্যালসিয়াম সাইট্রেট ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট এগুলো পাওয়া যায় তো মূলত ফাংশনাল ক্যালসিয়াম ফিজিওলজিক্যাল ক্যালসিয়াম সাইট্রেট এবং ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং কার্বোনেটের ভূমিকি বেশি আমাদের যে ওষুধ কোম্পানিগুলো আছে সারা ওয়ার্ল্ডেই তারা বিভিন্ন সোর্স থেকে ক্যালসিয়াম গ্রহণ করে থাকে এখন দেখবেন মোস্ট অফ দ্য ক্যালসিয়াম যেমন কোরাল সোর্স বা বিভিন্ন ডিমের খোসা বা বিভিন্ন সোর্স থেকে এক শেল বা বিভিন্ন সামুদ্রিক বিভিন্ন আমাদের যে প্রাণী আছে বা সামুদ্রিক সোর্স থেকে তারা ক্যালসিয়াম নিয়ে থাকে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে ক্যালসিয়ামগুলো দেওয়া হয়ে থাকে তো ক্যালসিয়াম সাথে অনেক সময় ভিটামিন ডি মিক্স করা থাকে এটা হচ্ছে ক্যালসিয়ামের অ্যাবজরপশনটা বাড়ানোর জন্য শরীরে ব্লাডে ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্ব আমরা ডাইজেস্ট হওয়ার পর ক্যালসিয়ামটা পেটে গিয়ে গাটে গিয়ে অ্যাবজর্ব হয়ে থাকে যেটা ব্লাডের মাধ্যমে চলে আসে তখন আমাদের বোনস ডিথ বা আমাদের যে হার্ট বা ব্লাড রেগুলেশন বা মাসেলস বিভিন্ন জায়গায় ক্যালসিয়াম ডিপোজিট হয় কিডনিতে ডিপোজিট হয় হার্টে ডিপোজিট হয় বিভিন্ন জায়গায় বোনস এবং টিতে ডিপোজিট হয় এবং সিরামেও ক্যালসিয়াম থাকতে পারে তো ক্যালসিয়াম কোম্পানিগুলো ক্যালসিয়াম তৈরি করে থাকে আমরা অনেক সময় এটা ব্যবহার করে থাকি এবং এটার বিভিন্ন ভালো খারাপ আছে ক্যালসিয়ামের সাথে অন্য যে মিনারেলসগুলো এগুলো যদি কম্বিনেশন আমরা দিই তাহলে ব্যাটারি ইফিকেসি পাওয়া যায় যেমন ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম জিঙ্ক একসাথে ক্যালসিয়াম পসফরাস আয়রন এগুলার বিভিন্ন কম্বিনেশন অনেক সময় তৈরি করে থাকে বিভিন্ন কোম্পানি এগুলো তবে আপনারা ন্যাচারালি কিভাবে ক্যালসিয়াম পেতে পারেন মানে আপনার খাবারের থেকে ক্যালসিয়ামটা কি কীভাবে পেতে পারেন আমরা একেবারে একটা বাচ্চার জন্মের পর থেকে কিন্তু বাচ্চার ক্যালসিয়াম এই যে গ্রোথ বলছিলাম এর আগে যে হাড় ক্ষয় বা হাড়ের গ্রোথ অস্টোপ্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি বোনস গ্রোথ এগুলো কিন্তু মার বুকে দুধের মাধ্যমে সে পেয়ে থাকে মূল সোর্স কিন্তু দুধ হ্যাঁ এবং পরবর্তীতে সে বাহিরের বিভিন্ন দুধ খায় বা বিভিন্ন দুগ্ধজাত খাবার দুধের তৈরি যত খাবার আছে স্পেশালি যেমন দই দুধ তারপরে চিজ পনির এই সকল দুগ্ধজাত যে খাবারগুলা এগুলাতে প্রচুর ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় এবং ক্যালসিয়াম সোর্স থাকে তারপরে বিভিন্ন মাস মাংস তারপরে শাক সবজি স্পেশালি গ্রিন গ্রিন যে সবজিগুলো আছে এগুলাতে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে বিন কি আটা ময়দা সোয়া মিল্ক যেগুলো আছে এগুলাতে ক্যালসিয়াম পর্যাপ্ত থাকে সামুদ্রিক মাসে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে আমাদের যে সিজনাল ফল এই ফলগুলো আমি এর আগে আপনাদেরকে খেতে উৎসাহ দিই বাংলাদেশের সিজনাল ফলগুলা বিদেশি ফলের চেয়ে অনেক বেটার এগুলোর পুষ্টিগুণ আপনাদেরকে ইতিমধ্যেই আমি ট্যাক্স টাকারে দিয়েছি 
সেটা আপনারা মেডিকেল বিডি ডট ইনফো বা সফিউল্লা প্রধান ডট কম বা ডিপিআরসি বিডি ডট কম বা আমার ইউটিউব এবং ফেসবুকের যে আপনার কমিউনিটি যেখানে আছে সেখানে আপনার ট্যাক্স টাকারে দেওয়া আছে তো এই সিজনাল ফলগুলোতে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে এবং বাদাম বাদাম মাটির নিচের যে আলু বা এই জাতীয় খাবারে ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার মানে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকে বাদামে থাকে স্পেশালি যে আমরা বাদাম বা যে কোনো বাদাম কাঠ বাদাম হোক কাজু বাদাম হোক নর্মাল বাদাম হোক এগুলোতে ক্যালসিয়ামের প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে তো আপনারা এই সোর্সগুলো ন্যাচারাল সোর্সগুলি বেটার ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করার জন্য তো এগুলো আপনারা পরিমিত নিয়মিত খেতে পারেন অনেকে আমাকে বলে স্যার ক্যালসিয়াম খাওয়ার ব্যাপারে যেটা আমরা ওষুধ কোম্পানির ক্যালসিয়ামগুলো সাপ্লিমেন্টগুলো লিখে থাকি নিজেরই কিনে খান বা আপনারা এটার নিয়মটা হচ্ছে আপনাকে সবার আগে আমি বলবো ব্লাড ক্যালসিয়াম সিরাম ক্যালসিয়াম লেভেল দেখা যদি সেটা নর্মাল থাকে তাহলে না খাওয়াই ভালো কারণ আপনি নিয়মিত খাবারের মাধ্যমে ক্যালসিয়াম পাচ্ছেন আর যদি হাইপো থাকে বা কমে যায় তাও সেই ক্ষেত্রে আপনারা খেতে পারেন তবে টা না হয়তো প্রতিদিন একটা করে ক্যালসিয়াম খেলেন একটা করে টানা দুই মাস বা তিন মাস রাতে একটা করে খেলেন খাবারের পর হ্যাঁ এটা খেয়ে আবার হয়তো দুই তিন মাস ব্রেক দিবেন আবার হয়তো দুই তিন মাস খাবেন এইভাবে ওই টানা ক্যালসিয়াম মাসের পর মাস বছরের পর বছর খাবেন না কারণ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট অনেক সময় কনস্টিপেশন তৈরি করতে পারে আমাদের শরীরে সাইট্রেটটা কম করে কার্বোনেটটা করে থাকে তো কনস্টিপেশন থেকে আপনার পায়খানা ক্লিয়ার না হওয়া আর একটা ঝামেলা হতে পারে তবে আমার মতে ক্যালসিয়াম একদিন খেলেন আরেকদিন ব্রেক দিলেন একদিন খেলেন আরেকদিন ব্রেক দিলেন এভাবে টানা দুই তিন মাস খেলেন আবার দুই মাস বন্ধ রাখলেন আবার এভাবে খেলেন মানে এইভাবে খান এটা তো একটা এলিমেন্ট মিনারেলস এটা এরকম না যে অ্যান্টিবায়োটিক আপনাকে মানে টাইম টু টাইম খেতে হবে নট নেসেসারি তো আশা করি আজকে ক্যালসিয়াম সম্পর্কে একটা বাস্তব ধারণা পেলেন ক্যালসিয়াম সম্পর্কে আপনার বুঝতে পেলেন এই ভিডিওটি যারা ক্যালসিয়াম খাচ্ছে আপনাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব প্রিয়জন না জেনে না বুঝে তাদেরকে শেয়ার করে দেবেন এবং অবশ্যই আপনারা যদি শেয়ার করেন তাহলে আমাকেও ভিডিও বানাতে উৎসাহী হয় কারণ আমাদেরও সময় লাগে সময় লাগে আপনাদের ভিডিওগুলো করতে সো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি উৎসাহ দেন স্পেশালি আমরা বুঝতে পারবো কখন যখন আপনারা ইউটিউবে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব বাড়ে এবং ইউটিউবে ভিডিওগুলো ভিউ হয় ফেসবুকে ভিউ হয় এবং আপনারা সেটা শেয়ার করেন তখনই আমি উৎসাহী পাই যে কোনো ডাক্তারি উৎসাহ হবে এবং নতুন নতুন আপনাদেরকে এই জাতীয় ডাটা দিতে সুবিধা হবে আপনি সারাদিন পড়ালেখা করে ডাটা পাবেন না একজন স্পেশালি যখন সে ডাটাগুলো কাজ করে সে তো পড়ালেখা করা থাকে প্লাস সে আরও রিসার্চ করে আপনাকে উপস্থাপন করে খুব সহজেই আপনি ইউটিউব বা ফেসবুক থেকে ডাটাগুলো শুনে খুব সহজে মনেও রাখতে পারবেন এবং বুঝতে সহজ হবে এই জন্য আমাদেরকে উৎসাহ দিতে গেলে আপনাদেরকে ভিডিওগুলো শেয়ার করতে হবে এবং লাইক কমেন্টে আপনাদের আরও কিছু জানার থাকলে সেটা লিখতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু